¡Qué fuerte está la batalla del litio! Esto es el no va más. Esto es a ver quién agarra la sartén por el mango dentro del mercado del litio. Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Desde luego, en torno al coche eléctrico, sabemos que hay varias batallas abiertas y también sabemos que el litio es el protagonista dentro de lo que es la batería, que a su vez es el corazón del coche eléctrico. Luego, por otra parte, tenemos que en ese ir a esa transición ecológica o a esa descarbonización, pues eh, al final por donde pasamos es por el coche eléctrico. Y, como muchas veces he dicho por aquí, es más que probable que veamos que en ese camino el coche eléctrico se dé la mano con el hidrógeno y ambas tecnologías sean las resultantes en esa transición ecológica. Pero lo que sí está claro es que el coche eléctrico se impone, el coche eléctrico de batería. Y partiendo de esto, pues el elemento que hay dentro de esas baterías se convierte en el oro del siglo XXI o el petróleo del siglo XXI, me da lo mismo. Y es ni más ni menos que el litio, como ya sabemos, ese material dominante, ese que hay dentro de todas las baterías, pues ya se ha convertido en el petróleo del siglo XXI. A partir de aquí, pues hay quien decía que si hay que renovar todo el parque móvil mundial, eh, no salen los números, no hay litio para tanta batería, por lo tanto no se puede conseguir, es un disparate querer cambiar todo el parque móvil a eléctrico. Bueno, pues los detractores del coche eléctrico decían que solamente en el salar de Uyuni, en Bolivia, había las reservas de litio más grandes de todo el planeta y que probablemente solo de ahí, del salar de Uyuni, ya hubiera suficiente reserva para prácticamente todos esos vehículos del planeta. Bueno, podría ser o no podría ser, pero lo que sí es cierto es que el litio se ha convertido en ese petróleo del siglo XXI y desde luego no hay como que una cosa adquiera valor como para que empiece a aparecer hasta por debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque se busca, y el que busca, encuentra. Bueno, pues ahora ha sido Estados Unidos. Estados Unidos ha encontrado un yacimiento que ha cambiado absolutamente todo, y concretamente no ha sido ayer, digamos que esto ha sido hace unos meses, pero sin embargo lo que sí es evidente es que Estados Unidos toma la posición de explotar ese litio, parece ser que es viable, por lo tanto lo que sí es noticia ahora mismo es que Estados Unidos ya tiene un yacimiento que supera incluso al del Salar de Uyuni en Bolivia y que está dispuesto a explotarlo porque además su explotación es bastante sencilla. Estamos hablando del volcán McDermott en la frontera entre Nevada y Oregón, en Estados Unidos. Ahí hay un volcán cuya caldera, que por cierto es enorme, pues ha aparecido un yacimiento sin precedentes de litio. Al final, pues, ¿qué es lo que hay en esta caldera? Lo que hay es una arcilla llamada illita, y este tipo de calderas, digamos, que atrapan esas tierras raras con mucha facilidad, y la illita, como digo, es una arcilla que en este caso está compuesta por litio, por bastante litio, y solamente hay que cribarla para extraerlo. Bueno, pues ocurre que, eh, ¿cómo no van a hacerlo? Si resulta que este método de extracción resulta más barato incluso que el del salar de Uyuni, por las condiciones que reúne, porque está contenido en una arcilla y es un, una extracción, por lo visto, muy fácil. Así que, vamos allá. Bueno, pues hemos dicho que se trata entonces de un yacimiento aún mayor que el de salar de Uyuni. Vamos a repasar números. Salar de Uyuni, en Bolivia. ¿De cuántas toneladas es este yacimiento? Nos dicen que 23 millones de toneladas métricas. No está nada mal, ¿verdad? Hasta ahora era el yacimiento más grande a nivel mundial. Bueno, pues el volcán McDermott entre Nevada y Oregón. ¿Qué cantidad de litio tenemos ahí? Nos dicen entre 24 a 40 millones de toneladas métricas. Es decir, en el peor de los casos, que solamente hubiera 24 millones de toneladas métricas, ya estaríamos rebasando a Bolivia en un millón de toneladas métricas. Pero um, pudieran ser 40. Así en bruto, pues no se puede calcular mejor. Digamos que tendrían que empezar a extraer, tendrían que ver qué proporción hay comprendida dentro de esa hidrita de lo que es litio, y bueno, de ahí empezar a sacar cálculos. Y a medida que se extrae, pues bueno, si ya llevamos X toneladas, 
eh, con un determinado porcentaje de litio, pues esto viene a ser lo que tenemos aquí, ¿no? Digamos que en cuanto se empiece a explotar, pues se irá viendo exactamente. Pero según dicen, no menos de 24 millones de toneladas. Y esto, familia, lo convierte en el mayor yacimiento de litio a nivel mundial. Pero vamos, que Estados Unidos no es el único yacimiento que tiene. Porque luego tiene en Salton Sea otro yacimiento de tan solo 3,4 millones de toneladas. Claro, suena pequeño comparado con el otro, pero 3,4 millones de toneladas tampoco está mal. Así que, en este momento, Estados Unidos, digamos que acaba de entrar en el juego del litio, en el mercado del litio por la puerta grande, y desde luego esto sin duda beneficiará a Estados Unidos. Pero sin embargo, en el mercado lo que se dice es que incluso cambiará el panorama mundial de las baterías, y concretamente del litio, porque... Aquí lo que pasa, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es que todo el mundo depende de un solo mercado prácticamente, y es China, porque China se ha especializado lo que es precisamente el procesado del litio, ese óxido de litio, y al final pues lo que ocurre es que hay un cuello de botella que en ocasiones, cuando hay mucha demanda, pues resulta que se depende de un solo punto, que es China, que es el que se ha especializado en el procesado, y entonces hay momentos en los que el litio pasa por esas estrecheces, como hace tres años aproximadamente, por eso mismo, ¿no? Y es por esto, por lo que decía precisamente Elon Musk por aquellos días, deberíamos aprender todos a procesarnos nuestro litio. Bueno, pues ha llegado el momento. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ahora mismo en el mercado del litio se está diciendo que el mercado va a cambiar, que ya con esta posición de Estados Unidos ya eh, no se dependerá absolutamente de China, sino que ya Estados Unidos tiene mucho que decir y demás. Bueno, desde luego sí, desde luego si Estados Unidos encuentra un yacimiento de esta magnitud, es evidente que va a tener mucha autonomía y mucho que decir dentro del mercado del litio. Pero yo puntualizaría aquí un matiz, y es que China, precisamente todo el mundo depende de China en el mercado de las baterías por ser el gran procesador de litio, cuando resulta que China no tiene apenas yacimientos de litio. Digamos que lo que tiene son proveedores mundiales. Entonces posee grandes porcentajes de esos proveedores en el litio y procesa el litio de Australia, del otro y del otro. Pero China no tiene demasiado litio. Lo que tiene son esos tratados con sus proveedores. Luego entonces, si se está diciendo esto en el mercado, pues en fin, se habrá tenido en cuenta esto, que China lo que hace es procesar el de otros. Pero claro, si tomamos esto también, pues se podría llegar a una conclusión, y es que Estados Unidos seguramente preferirá aprender a procesar ese litio, ese que ahora tiene, antes que proveer a China. Se entiende que por ahí vayan los tiros, ¿no? Estados Unidos, no sé por qué, me parece a mí que de poco litio va a proveer a China. Por ahí deben ir los tiros. Bueno, pues en ese caso vamos a decir que sí, que probablemente el mercado ha cambiado. Con lo cual, pues las consecuencias finalmente de este hallazgo en Estados Unidos de todo este litio, a donde llevarían sería a una mayor estabilidad del mercado del litio. ¿Por qué? Pues si nos olvidamos de poner nombre a los países donde está ese litio... Al final, lo que ocurre, y hemos dicho aquí otras veces, es que no se puede depender de un solo punto para nada. O sea, no solamente para producir litio, sino para nada. Porque al final, a la más mínima, que algo no engrane, resulta que te caes con todo el equipo. Por lo tanto, es bueno que deje de haber un solo punto donde se procese el litio o lo que sea. Y en este caso, pues bueno, digamos que esto, sí, evidentemente puede ser una gran noticia, incluso a nivel mundial, que el mercado del litio al final se verá más estabilizado gracias a que ya no dependa de un solo productor de litio. Vale, pues la noticia en principio debería ser buena. Pues te invito a suscribirte a este canal, solo tienes que apretar el botón. Eh, también te pediría un like para este precioso programa. Y como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.